Bueno, queridos amigos, hoy tenemos el placer y el fabuloso honor de tener aquí a James Nestor. Tengo que leerlo porque no me quiero perder absolutamente nada. Es periodista y escribe para multitud de medios en Estados Unidos. Es autor de varios libros, entre ellos Deep, que es un libro de ciencia del año de Amazon. Y es finalista de varios premios. Su libro Respira, el que veis aquí, es todo un bestseller y no os lo podéis perder porque vais a aprender tantas cosas que os va a encantar. Bienvenido, James. Eh, es todo un placer estar aquí contigo. Gracias por tenerme. Es estupendo estar aquí. 330 páginas aproximadamente para respirar, para lo que creemos que sabemos hacer todos bien. Parece ridículo que tengamos que reaprender a hacer algo que es natural para nosotros. Estamos tan alienados de nuestro entorno natural que sí, tenemos que reaprender a respirar. La amplia mayoría de la población está respirando de manera disfuncional. Enfermedades como el asma, el ronquidos, la apnea, nos damos cuenta de que la mayoría de nosotros tiene eh, enfermedades respiratorias crónicas. Eh, James, empezaste con esto para que la gente lo entienda, dedicarte más a la respiración y a este libro, debido a unos problemas que tú tuviste físicamente en tu cuerpo. Cuéntanoslo un poco qué es lo que te pasó, hasta qué punto llegaste. So I never intended on spending so many years writing a book about breathing. fue intención dedicarle tanto tiempo a investigar sobre la respiración. No era parte de mi plan, pero sufrí diferentes enfermedades respiratorias hace unos 10 años, neumonías constantes, bronquitis, ruidos. También cuando respiraba estaba comiendo bien, estaba haciendo ejercicio, pero me sentía enfermo. Al final, un médico me dijo, vete a una clase de respiración. En San Francisco hay muchas clases de este tipo, nunca lo había tomado en serio, pero fui, probé, tuve esa experiencia y aprendí mucho. Después pasaron varios años hasta que logré recuperar suficientes estudios sobre la respiración, investigar lo suficiente para poder explicar la respiración en el libro. Bueno, parece que siempre tenemos que tocar fondo, que llegar a encontrarnos, a estar mal, para darnos cuenta de, de lo que está sucediéndonos y de la cantidad de vida que estamos como perdiendo, ¿no? Well, humans are a very reactionary species. Como humanos Only when we lose something, somos una especie que reacciona, realmente it somos reaccionarios. Necesitamos so perder algo para COVID, darnos cuenta de lo so importante que es. Durante breathe, la pandemia, think, oh, muchos de nosotros perdimos la habilidad de respirar, por así But decirlo. Y nos damos cuenta us, de la importancia de la respiración. Pero al mismo tiempo, no es necesario tener una enfermedad respiratoria para valorar la respiración. De la misma manera, eh, mejorar eh, la alimentación puede ayudar eh, a la, cualquier persona, eh, sea deportista o tenga una enfermedad. La respiración está asociada con la energía. Eh, la energía que extraemos está relacionada con la respiración. Es una Desde parte muy significativa. Desde hace mucho tiempo eh, pues ha venido estudiando y ha ido viendo que supuestamente la respiración óptima es como de 5,5 respiraciones por minuto. ¿Por qué? Como regla general, respirar por la nariz, despacio y con ligereza y con este patrón rítmico tiene beneficios muy claros para nuestra Si seguimos este patrón de respiración y medimos la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, los niveles de estrés, nos damos cuenta que nuestro cuerpo se transforma. Esta es una regla general. Who are young, diferentes or who are old, personas, or who are jóvenes, can mayores, from deportistas, more focused pueden beneficiarse techniques. de unas técnicas más específicas, conscientes de la respiración, pero por lo general this, todos nos in, beneficiamos. Inhalación eh, durante 5 eh, segundos, clear, exhalación 5 segundos. La ciencia nos ha permitido medir todo esto durante 20 años y ver cuál es el impacto que tiene en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Queda claro. Eh, 
¿realmente la respiración correcta sería toda nasal? Inhalar y exhalar por la nariz. The majority of our breaths la mayor should be parte de nuestras respiraciones deberían ser por la nariz. Está bien de vez en cuando utilizar la boca, eh, si uno suspira, se ríe, se ríe o incluso si estás haciendo ejercicio. Pero si te piensas en la respiración, lo que tienes que pensar es la naturaleza. Tenemos a muchísimos mamíferos y eh, nos podemos fijar en cómo ellos respiran. Ellos respiran por la nariz Modern humans are the only eh, ones who have become hacia habitual el estómago y los humanos breathers. somos los únicos que respiramos con la boca. Me encanta cuando en el libro eh, eh, pues se trata que realmente eh, respiramos menos. Me encantaría que le pudieras contar a la gente por qué respiramos a día de hoy mucho menos. From what we can see from the scientific Por lo que podemos record, ver we're de la investigación more. científica, ahora realmente respiramos más sobre respiramos. Hay mucha ansiedad. Which people, Hoy en día, posture, like, la postura like this es day, go, esta durante el día y, y jadeamos so en cierto we modo. Think that when we're breathing more, y cuando we're creemos more que respiramos más, eh, logramos tener true. más oxígeno. This is so pero eh, lo contrario también es cierto, es contraintuitivo, es difícil de entender, pero, pero lo que necesitas hacer es air, tomar 20 o 30 respiraciones eh, You'll notice some lightness in your head or some tingling in your fingers. It's not from an increase en, of oxygen, cabeza, but a decrease of circulation. So breathing slower Respirar and in many cases despacio, breathing less gives you more oxygen more easily.